ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതാര് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഏത് വിജയനഗര രാജാവിന്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത തന്റെ റഹ്ല എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിഹരൻ ഒന്നാമൻ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഇസ്താംബൂൾ ദേശീയ കായിക ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ധ്യാൻചന്ദ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് നമുക്ക് ഫയക്കേണ്ടത് ഫയത്തെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് പാകിസ്ഥാന്റെ അലഹബാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിത്താൻകോട്ട് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സിന്ധു ബംഗാൾ ഗസറ്റിന്റെ മറ്റു രണ്ട് പേരുകൾ ഹിക്കിസ് ഗസറ്റ് കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വൈസർ മറാഠികളെ മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലിയെ ആരെയാണ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ഷാ ആരം രണ്ടാമൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജപ്പാനിൽ ഇടാനുള്ള ബോംബ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി മാൻഹട്ടൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടൈറ്റാനിയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു ഇൽമനൈറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഭാഷയാണ് ദാരി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടപ്പള്ളി സൂര്യന്റെ താപനില അളക്കുന്ന ഉപകരണം പൈറോഹീലിയോമീറ്റർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി സർദാർ കെ എം പണിക്കർ വിമോചന സമരം നയിച്ചത് മനത്ത് പത്മനാഭൻ ശിവജിയും മുഗുളരും പുരന്തർ സന്ധിയിൽ ഒപ്പിട്ട വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിങ്സ് ഫോർട്ട് എന്ന ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് ഖുദ്രാം ബോസ് ശീത യുദ്ധത്തിന് അവസാനം കുറിച്ച് ബെർലിൻ ഫിത്തി തകർത്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസിൽ തമ്മിൽ ശതവർഷ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രംഗസ്വാമി കപ്പ് ഏത് കളിയുടേതാണ് ഹോക്കി ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാക്സസെ അവാർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാൻസിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവൻ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡയറക്ടർ രാജതരങ്കണിയിൽ എവിടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാശ്മീർ ദി ലൂമിനസ് പാർക്ക് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പ്രതിനിധികളായി എത്ര പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലാ സൂറത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എലിഫന്റ ഗുഹൾ നിർമ്മിച്ചത് രാഷ്ട്രകൂടന്മാർ കിങ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെട്ട തമിഴ് നേതാവ് കെ എം കാമരാജ് രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിന്റെ പര്യടനമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിന്തകൻ ഹെഗൽ ഹിജ്ര വർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം മുഹറം മികച്ച ഗദ്യകാരനും തുർക്കി ഭാഷയിലെ മികച്ച എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബർ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നാണയമാണ് ക്രോണ സ്വീഡൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡീഗഡ് ട്രൂമാൻ ഡോക്ടറിൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ നയമായിരുന്നു അമേരിക്ക തഥാഗതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീഭൂതൻ ശിവജിയുടെ പിൻഗാബി സാംബാജി ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി സേതു ലക്ഷ്മി ഫായ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ വനിതാ സർജൻ ജനറൽ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗം സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജനിച്ച നേതാക്കൾ ഗാന്ധിജിയും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും ഇതയ കനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയലളിത രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നാടോടി നൃത്തരൂപമാണ് റൌഫ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ ലോഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേഡിയം ഈഡൻ ഗാർഡൻ ഒന്നാം ലോക മലയാള സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം ഒരു ഭാഷ എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ എതിരിൻ വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം ബ്യൂട്ടി വിത്ത് ബ്രെയിൻ ശിലകളിൽ അടിസ്ഥാന ശില എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശില കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലം ലക്കിടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മ്യൂസിയം പാട്യാല ജർമ്മനിയിലെ റൂർ മേഖല ഏത് നിക്ഷേപത്താൽ സമ്പന്നമാണ് കൽക്കരി മറാത്തരെ നയിച്ച വനിത താരാഫായ് മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ കർഷക സംഘം രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് ഫാരിദ രഗ്ന ബഹുമത് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പരാതമായ ഏക സംസ്ഥാനം വവ്വാൻ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഏതാണ് കൊളംബിയ അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ സാന
ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനിയാണ് ജിബ്രാൾട്ടൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഗൾ സറായിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജ്യോതിബാവ് ഫുലെ സത്യശോധക സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പി ആർ ദത്ത്